బంపర్ ఆఫర్ బంపర్ ఆఫర్ సిటీ కేబుల్ వారు సిటీ బ్రాడ్బ్యాండ్ అందిస్తున్న బంపర్ ఆఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉచితం వైఫై రూటర్ ఉచితం ప్రతి న్యూ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పై ఇన్స్టాలేషన్ తో పాటు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు విలువ గల వైఫై రూటర్ ఉచితం ఈ చదవకాశం పరిమిత కాలం మాత్రమే వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ ఉదయ్ సాట్ విజన్ మరియు ఆర్ఆర్ కేబుల్ నెహ్రూ బజార్ మార్కాపురం ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేసుకోండి సెల్ నంబర్ నైన్ నమస్తే ఉదయ్ వార్తలకు స్వాగతం నేను మురళి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు పదిహేను వందల మంది ఔత్సాహికులతో ఒంగోలులో యోగా స్నాల సాధన పట్టణంలో పలువురు ప్రముఖులను కలిసిన ప్రెస్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ సభ్యులు ప్రజలకు నిరంతరం సేవలు అందించాలని ఆకాంక్షించిన నేతలు అక్రమ ఇసుక మాఫియాపై దర్శి రెవెన్యూ అధికారులు ఉక్కుపాదం ఏడు ట్రాక్టర్లు సీజ్ దర్శి తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తరలింపు రాష్ట్రంలో పేర్లు మారనున్న రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉపాధి హామీ నిధులు కావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై కేంద్రం ఒత్తిడి మానవుని అనంతమైన మేధాశక్తి ఆత్మశక్తుల కలయిక సామర్థ్యాలు పెరగాలంటే తప్పనిసరిగా యోగాను అలవర్చుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ జాయింట్ కలెక్టర్లు జడ్పీ చైర్మన్ బూచేపల్లి వెంకయ్యమ్మ ఒంగోలు మేయర్ గంగాడ సుజాత ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు సందర్భంగా పతంజలి యోగా కేంద్రం గురువులు యోగాసనాలు అభ్యాసం చేయించారు దాదాపు పదిహేను వందల మంది ఔత్సాహికులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని యోగాసనాలు సాధన చేశారు సందర్భంగా ఒంగోలు ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులు కొంతమంది యోగ సాధకులు చేసిన విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ యోగా వల్ల శారీరక మానసిక ఆరోగ్యం పెంపొందించుకోవచ్చు అన్నారు జిల్లాలోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులలోని యోగా సాధన చేయించే దిశగా ఆలోచన చేస్తున్నామన్నారు ఇది ఒకరోజు చేసి విరమించేది కాదని అన్నారు నిరంతరం సాధన ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు అన్నారు పార్టిసిపేట్ చేసేసి ఈ యోగా గురించిన డెమాన్స్ట్రేషన్స్ కూడా వాళ్ళే స్వయంగా చేయడం జరిగింది ప్రధానంగా ఈ ట్రిపుల్ ఐటీ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఉంటున్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ యోగా ప్రతిరోజు యోగా ప్రాక్టీస్ చేసిన పెద్దలు అండ్ యోగా గురువులు వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు రావడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంకి మన జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గారు మన ఒంగోళ్ళ మేయర్ గారు ఎస్పీ గారు జేసీ గారు అండ్ ఆల్ డిస్టిక్ అఫీషియల్స్ ఎస్పెషలీ ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ యాంకర్ చేసేసి ఈ ఎంటైర్ ప్రోగ్రాం చాలా బ్రహ్మాండంగా చేయడం జరిగింది ఈ గౌరవ ఐ మీన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అండ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం కొరక ఈ ఇరవై ఒకటి జూన్ ఎంటైర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మన దేశం లెవెల్లో మన రాష్ట్రం లెవెల్లో కూడా చాలా విమర్శగా ప్రతి చోట్ల జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రకాశంలో స్పెషలీ యోగా గురించిన విషయము ఆలోచన విధానము ఇవన్నీ కూడా ఎస్పెషలీ యంగ్స్టర్స్కి చెప్పాలని ఒక ఒక ఉద్దేశంలో ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ జిల్లాలో ఉంటున్న వివిధ యోగా స్పెషలిస్ట్ యోగా నేర్పించడం ఉంటున్న మాస్టర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ హాజరాయడం జరిగింది దీంట్లో వాళ్ళకు ఉన్న బేసిక్ యోగాసు తర్వాత మెడిటేషన్స్ గురించిన విషయాలు కూడా వాళ్ళందరికీ నేర్పించడం జరిగింది ఇది మా జిల్లా ఎస్పీ మల్లికా గారు మాట్లాడుతూ నేటి యువత యోగా సాధన వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను గుర్తించాలన్నారు అనంతరం పలువురు యోగా గురువులను సన్మానించారు పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సెలబ్రేషన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ డిస్టిక్ అఫీషియల్స్ కలెక్టర్ గారు మేయర్ గారు జెడ్పీ చైర్మన్ గారు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇది ఒక యాజ్ పర్ అవర్ ఆనరబుల్ పిఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అండ్ ఆనరబుల్ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశం వరకు ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది టు స్ప్రెడ్ మెసేజ్ ఆఫ్ యోగా యోగా విచ్ ఈస్ బాన్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ 
ఇది చాలా మంచి ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ బికాజ్ ఇది మన స్పిరిచువల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ కోసం కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది ఒక అవకాశం ఉంది టు రీకనెక్ట్ విత్ యోగా అండ్ థింక్ అబౌట్ అవర్ హెల్త్ అండ్ ఐ హోప్ ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల చాలామంది మళ్ళీ యోగా తరఫ్ వెళ్ళిపోతారు అదేవిధంగా ప్రకాశం జిల్లా పెద్దారవీడు మండలం దేవరాజుగడ్డ సమీపంలోని కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నందు కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కరెస్పాండెంట్ అన్న కృష్ణ చైతన్య ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు ఈ వేడుకలో యోగా గురుజీ వెంకటేశ్వరరావు హాజరై విద్యార్థులకు యోగాసనాలపై అవగాహన కల్పించారు యోగా చేయడం వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారని శరీరానికి దృఢత్వాన్ని శక్తి సామర్థ్యాలను పెంచుతుందని యోగా గురుజీ తెలిపారు ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో యోగాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తద్వారా మానవుని ఆలోచన విధానంలో మార్పులు వస్తాయని తెలిపారు కార్యక్రమంలో కళాశాల సిబ్బంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ప్రెస్ క్లబ్ నందు జరిగిన ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ప్రెస్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ సభ్యులు నేడు మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డితో పాటు పలువురు ప్రముఖులను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని జవహర్ నగర్ కాలనీలో గల తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి స్వగృహం నందు ప్రెస్ క్లబ్ నూతన కమిటీ సభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్చం అందించారు అదేవిధంగా మాజీ శాసనసభ్యులు జంకే వెంకటరెడ్డి స్వగృహం నందు జంకే వెంకటరెడ్డిని మరియు జనసేన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాథ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్చం అందించారు అనంతరం నూతన కార్యవర్గ సభ్యులను తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి జంకే వెంకటరెడ్డి ఇమ్మడి కాశీనాథులు దుశాల్వాతో సత్కరించి అభినందనలు తెలిపారు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు వారధిగా ఉండే పాత్రికేయులు ప్రజాక్షేమం కోసం నిరంతరం కృషి చేయాలని కోరారు కార్యక్రమంలో ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షులు దొండపాటి మోహన్ రెడ్డి కార్యదర్శి వెన్న వెంకటేశ్వర రెడ్డి టీవీ ఫైవ్ నారాయణ రెడ్డి పల్లా ఓబయ్య శేషగిరి అస్లాం హెచ్ఎం టీవీ శ్రీనివాసులు సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు దర్శి మండలంలో జోరుగా ఇసుక దందా కొనసాగుతుంది అక్రమ ఇసుక మాఫియాపై దర్శి రెవెన్యూ అధికారులు దాడి చేసి ఏడు ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేశారు ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మండలంలోని ఎర్రబనపల్లి గ్రామ సమీపంలో మూసీ వాగులో అక్రమంగా ఇసుక తోలుతున్నారన్న సమాచారంతో దర్శి తహసీల్దార్ రవిశంకర్ ఆదేశాల మేరకు విఆర్ఓ సుధాకర్ మస్తాన్ బలీలు అక్రమంగా ఇసుకను తరలిస్తున్న ఇసుక మాఫియాపై దాడి చేసి ఏడు ట్రాక్టర్లు పట్టుకుని దర్శి తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తరలించారు ఈ విషయమై తహసీల్దార్ని వివరణ కోరగా ముందుగా ఇచ్చిన సమాచారంతో అక్రమంగా ఇసుక తోలుతున్న వారిపై పట్టుబడిన ఏడు ట్రాక్టర్లపై కేసు నమోదు చేసి ట్రాక్టర్ను కోర్టులో హాజరుపరుస్తామని తెలిపారు అలాగే మండలంలో ఎక్కడైనా ఇసుక కానీ మట్టి కానీ అనుమతి లేకుండా అక్రమంగా తోలినచో కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు నిన్న దర్శి మండలం ఎర్రవోబన్పల్లి గ్రామంలో ముసివాగులో మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇసుక అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారని తెలిసి మా గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులని మీరాది మరియు సుధాకర్ బీఆర్ఓ ఇద్దరిని పంపించడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఏడు ట్రాక్టర్లు ఇసుక అక్రమ రవాణా చేస్తూ ఏడు ట్రాక్టర్లు పట్టుబట్టడం జరిగింది ఆ ఏ ట్రాక్టర్లు కూడా సీజ్ చేసి తీసుకొని వచ్చి స్టేషన్కి హ్యాండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఆ ఏడుగురి మీద కూడా ఫైవ్ కోర్టు పెట్టి ఫైన్ వేస్తాము అలానే ఈ మండలంలో మిగతా వారికి హెచ్చరిక ఏంటంటే ఇసుక కానీ మట్టి కానీ అక్రమంగా ఎక్కడైనా తరలిస్తున్నా కానీ దయచేసి ఆపండి లేదంటే మాకు గిన పట్టుబడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈసారి ఫైన్ వేయటం ఉండదు సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రాక్టర్ కానీ లారీ కానీ మున్సిపల్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఆరు నెలల మెడికల్ అలవెన్స్ వెంటనే ఇవ్వాలని మూడు సంవత్సరాల ఈఎస్ఐ బకాయిలు చెల్లించాలని ఏటీఎస్సీ నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు పారిశుద్ధ్య లోపం లేకుండా పట్టణమంతా పరిశుభ్రంగా చేస్తున్న మాకు ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తున్నట్టు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం ఏఐటీయూసీ మున్సిపాలిటీ శానిటరీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో సిపిఐ కార్యాలయం నుండి రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏఐటీఎస్సీ నాయకులు అందే నాజరయ్య మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ కార్మికులు లేకుంటే నగరాలు అధోగతి పాలవుతాయని మున్సిపల్ కార్మికులకు రావాల్సిన అలవెన్స్లు కూడా ఇవ్వకపోవడం శోచనీయమన్నారు మూడు సంవత్సరాలుగా ఈఎస్ఐ ద్వారా వైద్య సౌకర్యం జరగడం లేదని జబ్బు చేసిన కార్మికులు కార్పొరేట్ వైద్యులు అందుకోలేక మరణిస్తున్నారని అన్నారు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులను పర్మనెంట్ చేయాలని కోరారు అనంతరం రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయంలోని ఇన్ఛార్జ్ ఆర్డీఓ దిలీప్కు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ ధర్నాలో ఏటీయూసీ నాయకులు షేక్ కాసిం కాంట్రాక్టు వర్కర్లు యూనియన్ నాయకులు పాల్గొన్నారు వీరంతా మార్కాపురం మున్సిపాలిటీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మనం ఏదైతే ఆశ్రయించుకుంటామో ఏ పనినైతే దాన్ని వీళ్ళు చేతులు పెట్టే పనిచేసేవాడు కార్మికులు 
కరోనా టైంలో రెండు సంవత్సరాల కాల కాలంలో వారు చేసేటువంటి సేవ ప్రజలకు అంతింత కాదనమాట ఈ ప్రభుత్వం మేము గుర్తించాం మేము అలా మీ యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ వాళ్ళ సమస్యలు ఏమాత్రం పరిష్కారం చేయడం సంఘటన ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత మీ పారిదర్శక కార్మికులను అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులు వెంటనే పర్మిట్ చేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళ విషయం ఎంత పడుచుకోలే అంతేకాకుండా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆరు వేల మెడికల్ అలవెన్స్ ఆరు నెలల నుంచి దాన్ని పూర్తిగా ఆపేశారు వాళ్ళు మేము కమిషన్ అడిగితే మా గవర్నమెంట్ నుంచి రాలేదండి మేమేం చేయమంటాం అని చెప్పి అంటున్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే చర్య తీసుకొని వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆరు వేల అలవెన్స్ పన్నెండు వేలు మాత్రం వస్తున్నారు కానీ ఆరు వేల అలవెన్స్ వెంటనే ఇప్పించాలని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాం అట్లాగే హాజరు సచివాలయం వేస్తున్నారు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది కాబట్టి ఆటోలో పోవాలా సచివాలయం కాడ ఇబ్బంది అన్ని మరి పని పనిచేసే కాడికి రావాలని చెప్పేసి అంటే ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని వెంటనే మార్చేసి హాజరు ఆఫీసులోనే వేయాలని చెప్పేసి అని మేము కోరుతా ఉన్నాం అట్లాగే వీళ్ళందరూ కూడా పర్మిట్ చేయాలని చెప్పాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ ప్రధానంగా మార్కాపురం మున్సిపాలిటీలో సమస్య వచ్చేసి ఈఎస్ఐ సౌకర్యం వీళ్ళకు లేదు మూడు సంవత్సరాల నుంచి లేదు మూడు వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ కాత్ర దగ్గర మాత్రము వీళ్ళ శాలరీలో ప్రతి నెల కట్ చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఈఎస్ఐ కార్పొరేషన్కి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ప్రతి నెల కట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఈ వైద్య సౌకర్యం మాత్రం నేను కలగ చేయటం లేదు దాని ద్వారా ఇప్పటికి నలుగురు కార్మికులు చనిపోయారు ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఈరోజు ఇప్పటికి హాస్పిటల్లో వచ్చేటువంటి సంఘటనలు ఈరోజు చూస్తాను కాబట్టి ఈఎస్ఐ సౌకర్యం మాత్రం వీళ్ళ కాడ అవసరం తీసుకున్న డబ్బులు వీళ్ళు చెల్లించకుండా ఈ మున్సిపాలిటీ వాడుకొని దాన్ని వాళ్ళకి చెల్లి చెల్లించినందున వాళ్ళ కార్మికులు ఇబ్బంది పడుతుంది కాబట్టి దాన్ని మాత్రం చెల్లించకాలను చెల్లించి వెంటనే కానీ వైద్య సౌకర్యం కలగజేయపోతే రాబోయే రోజుల్లో సమ్మె సమ్మె కూడా పోతామని చెప్పేసి అని ఈ రాష్ట్రంలో రైతు భరోసా కేంద్రాల పేర్లు మారిపోతున్నాయి ఈ భవనాల పేర్లు మార్చాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది ఈ భవనాలకు వాడుతున్న నిధులు ఉపాధి హామీ నిధులు కావడంతో కేంద్ర ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇక మీదట వాటిని వ్యవసాయ ఉత్పత్తి నిల్వ భవనాలుగా పిలవాలని చెబుతున్నారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అధికారం చేపట్టాక సచివాలయాలతో పాటు పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది వైఎస్సార్ భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు తొలుత కొన్ని చోట్ల ప్రభుత్వ పాఠశాల భవనాలు మరికొన్ని చోట్ల ప్రైవేట్ భవనాలను అద్దెకు తీసుకుని తాత్కాలికంగా నడిపారు ఆ తర్వాత తొంభై శాతం ఉపాధి హామీ నిధులతో పది శాతం వ్యవసాయ నిధులతో శాశ్వత భవనాల నిర్మాణాలను చేపట్టారు ఈ క్రమంలో నియోజకవర్గంలో పలు మండలాల్లోని పంచాయతీ సచివాలయ పరిధిలో ఇరవై ఒక్క లక్షల అంచనాలతో రైతు భరోసా కేంద్రాలు ప్రారంభమయ్యాయి పూర్తి అయిన భవనాలకు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలుగా నామకరణం చేసి ప్రారంభించారు ఇక్కడ బీజేపీ నాయకులు పేరు మార్పు చేయాలనే విషయంలో ఇప్పటికే పలుమార్లు కేంద్రానికి ఫిర్యాదులు చేసినట్లు చెబుతున్నారు పంట నష్టం బీమా పరిహారం అందని వారు రైతు భరోసా కేంద్రాలను సంప్రదించాలని దొనకొండ మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారి ప్రకాష్ తెలియజేశారు దొనకొండ మండలంలోని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంబంధించిన ఖరీఫ్ క్రాప్ సంబంధించి ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వడప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని తోడు మనం వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఖరీఫ్ గాను ఆరు వేల నూట డెబ్బై ఐదు ఎకరాలకి మనం ఈ క్రాప్ బుకింగ్ చేసి ఉన్నాము అందులో ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి ఐదు వేల నూట తొంభై మూడు మందికి ఇన్సూరెన్స్ వచ్చున్నది ఇందుకు గాను మూడు కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు వచ్చింది దానికి గాను మనకి ఇంకా ఇన్ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ అంటే వెయ్యి మందికి మిస్ అయ్యి ఉంది ఆ వెయ్యి మిస్ అయింది ఎలా అంటే ఆ ఊరికి సెలెక్టెడ్ క్రాప్ అంటే ఒక ఊరికి కంది వచ్చిందంటే ఆ కంది క్రాప్కి ఎవరైనా డబ్బులు పడకపోతే వాళ్ళ నుంచి మేము గ్రీవెన్స్ మా రైతు భరోసా కేంద్రంలో కానీ మా వ్యవసాయ శాఖ ఆఫీసులో కానీ మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది కావున అలాంటి ఎవరైనా డబ్బులు పడలేదని చెప్పి ఇన్సూరెన్స్లో ఒక అర్జీదారుడు వచ్చినారంటే దాని నుంచి పాస్బుక్ ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది కావున అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే మన రైతు భరోసా కేంద్రాన్ని సందర్శించి అర్జీ ఇవ్వాల్సింది కోరుచున్నాము అదేవిధంగా ఇంకా మీకు ఏమన్నా సమస్యలు ఉంటే మన వ్యవసాయ శాఖను కానీ లేదా ఆర్బీకేలు కానీ సందర్శించుకోగా కోరుచున్నాము The school where classroom education and sports go in sync with each other. Where nutrition is as important as eating food on time. Where your child's travel safety supersedes time. Where extracurriculars and kinesthetic development are engulfed into one. Where awards galler proudly recognized as the best emerging CBSE school in Andhra Pradesh and ranked as number one in Andhra Pradesh. Under best digital infrastructure category, we at Rockwell Public School are here to nurture your child's potential the way it should be. Introducing Nutritious Lunch Facility for Day Scholars. Admissions open for academic year 2022-2023. PP1 to grade 8. Hostel facility for boys
వార్తలకు తిరిగి స్వాగతం యోగా అనేది మనలో అంతర్లీనంగా ఉండే శక్తిని సమతుల్యమైన పద్ధతిలో మెరుగుపరచుకోవడానికి లేక అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఉపకరించే ఒక క్రమశిక్షణ వంటిదని యోగా గురువులు ఉపన్యసించారు కీలకమైన స్వయం అనుభూతిని సాధించుకోవడానికి యోగా ఒక మార్గము చూపిస్తుందని ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు రాష్ట్ర సేవికా సమితి సేవా భారతి ఆరోగ్య భారతి ఆధ్వర్యంలో స్థానిక జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల రెడ్డి మహిళా కళాశాల నందు రాష్ట్ర సేవికా సమితి మార్కాపురం శాఖ ముఖ్య శీర్షిక తడకమళ్ళ అనూష అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని యోగా డే నిర్వహించారు అదేవిధంగా హిందూ చైతన్య వేదిక జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలు నారాయణ లావణ్య మహిళలతో యోగా డే నిర్వహించారు యోగా చేయడం వల్ల మానవులకి ఎన్నో ఉపయోగాలు కలవని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజు కొంత సమయం యోగా నిర్వహించుకోవడం మంచిదని యోగా నిర్వాహకులు తెలిపారు ఊబకాయాన్ని ఎరకట్టడంలో యోగా అద్భుతంగా పనికొస్తుందని గుండె జబ్బులు కాలేయ సమస్యల నియంత్రణ కూడా యోగాతో సాధ్యమేనని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి డయాబెటీస్తో బాధపడేవారు రోజు యోగా చేయడం ద్వారా బ్లడ్ షుగర్ను అదుపులో పెట్టుకోవచ్చని అన్నారు ఇటీవల కురిసిన వర్షానికి చెరువు నిండగా సరదాగా ఈతకు వెళ్లిన నలుగురు విద్యార్థులు మృత్యువాత పడ్డ సంఘటన పులల్ చెరువు మండలం కవలకుంట్ల గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది విషయం తెలుసుకున్న గ్రామస్తులు హడావిడిగా వెళ్లి విద్యార్థుల మృతదేహాలు బయటకు తీశారు ముగ్గురు విద్యార్థులు నాయుడుపాలెం పంచాయతీకి చెందిన కొత్తూరు గ్రామానికి చెందిన వాబు కాగా మరొకరు కవకుంట్ల గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు ఈ సంఘటనతో ఆ గ్రామాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి సురేష్ ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఎరిక్షన్ బాబు మృతుల కుటుంబాలకు సంఘీభావం తెలిపారు అనంతరం ఎంఆర్ఓ కె దాసు ఎస్ఐ వేముల సుధాకర్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు రాచర్ల మండలంలోని మధురవారి వివాహ కార్యక్రమం గిద్దలూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే ముత్తుమల అశోక్ రెడ్డి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల మండలం గుడిమెంట గ్రామానికి చెందిన మాజీ సర్పంచ్ మధురై చంద్రశేఖర్ రెడ్డి సోదరుని కుమారుడు కాశీ విశ్వనాథ్ రెడ్డికి మరియు వెంకట నిత్యారెడ్డిలకు జరిగిన వివాహ కార్యక్రమానికి గిద్దలూరు మాజీ శాసనసభ్యులు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ముత్తుమల అశోక్ రెడ్డి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు జనం కోసం సిపిఎం ఇంటింటికి సిపిఎం పార్టీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండలో చిరుపల్లి అంజయ్య బీది సందర్శిస్తూ ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకున్నారు దొనకొండ బాధపురం పంచాయతీ ఆఫీస్ బజార్ లాల్ గల్లీ బ్రహ్మారావుపేటలో చిరుపల్లి అంజయ్య సందర్శిస్తూ ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకున్నారు సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పంచాయతీ పరిధిలో నీటి సమస్య విపరీతంగా ఉందని మురుగునీరు నిలిచి దోమలు ప్రబలుతున్నాయని కొంతమందికి జగనన్న కాలనీలో ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వలేదని తక్షణమే వారి సమస్యలు పరిష్కరించాలని సిపిఎం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కుందుర్తి అనిల్ మాలపోలు అంజీబాబు రాయని కోటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోల్లోని నాలుగవ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో రక్షా వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సిమెంట్ బెంచీని బహుకరించారు గర్భిణీ మహిళలు ఇతర మహిళలు వచ్చినప్పుడు వారు కూర్చోడానికి సిమెంట్ బెంచ్ లేదని అంగన్వాడీ టీచర్ తుబాకుల రాజ్యలక్ష్మి రక్షా వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ వారికి తెలియజేయగా రక్షా ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు పోలేపల్లి రంగ జనార్దన్ నాలుగు వేల రూపాయలతో సిమెంట్ బెంచ్ ఏర్పాటు చేశారు అనంతరం యోగా దినోత్సవం విశిష్టత గురించి గర్భిణీ మహిళలకు వివరించారు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజు కొంత సమయం పాటు యోగా చేస్తే ఆరోగ్య సమస్య సమసిపోతాయని డాక్టర్ల దగ్గరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కుటుంబంలో తమ పిల్లలకు యోగా నేర్పించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ ఆయ వహీదా శ్రావణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం మా రక్షా వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కొమరోలు గ్రామంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయానికి పక్కన ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీ స్కూల్లో ఈ కార్యక్రమం జరుపుతూ ఉన్నాం ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా మా తల్లిదండ్రులు శ్రీ పోలేపల్లె సుబ్బరంగయ్య గారు శ్రీమతి లక్ష్మీరాజ్యం గారుల ఆర్థిక సహకారంతో ఒక సిమెంట్ బెంచీని అందజేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గర్భవతులు చిన్నపిల్లలు కూర్చోటానికి వీలుగా ఉండడం కోసం ఈ సిమెంట్ బెంచీని ఇవ్వటం జరిగింది పెరిగిన విద్యుత్ ఛార్జీలకు నిరసనగా కుమరోలు మండలం వట్టివేపమానిపల్లిలోని తెదాపా ఆధ్వర్యంలో బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమం నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు నియోజకవర్గ డీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ముత్తమల్ అశోక్ రెడ్డి ఆదేశానుసారం కుమరోలు మండలం అల్లి నగరం పంచాయతీ వట్టి వేపమానిపల్లి గ్రామంలో స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు బాదుడే బాదుడు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు సందర్భంగా వారు గ్రామంలోని ఇంటింటికి తిరిగి రాష్ట్రంలో పెరిగిన నిత్యావసర ధరలు విద్యుత్ ఛార్జీలు విద్యుత్ కోతలు వంటి అంశాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ వైసీపీ పాలనలో రాష్ట్ర ప్రజల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారిందని పేద బడుగు బలహీన వర్గాలపై ప్రభుత్వ ఆర్థిక భారం మోపుతూ వారిని రో
కార్యక్రమంలో తెలుగు రైతు కార్యదర్శి రాఘవరెడ్డి మండల పార్టీ అధ్యక్షులు బోనేని వెంకటేశ్వర్లు మాజీ ఎంపీటీసీ ముత్తుమల సంజీవరెడ్డి మరియు గ్రామ టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా నియోజకవర్గంలో పలు చోట్ల యోగా విశిష్టతపై అవగాహన కార్యక్రమాలు జరిపారు ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు కోర్టు ఆవరణంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సులో ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి బి రాజేష్ మాట్లాడుతూ మనుషుల వైషమ్యాలతో సహనాన్ని మానవత్వాన్ని కోల్పోయి ఈర్ష్యా ద్వేషాలతో జీవనం సాగిస్తున్నారని అశాంతి నుంచి ప్రశాంత స్థితిని సాధించడానికి ప్రపంచాన్ని వసుదైక కుటుంబంగా మార్చేందుకు యోగా తోడ్పడుతుందని యోగా కేవలం వ్యాయామం ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదని యోగా శక్తివంతమైన జీవన మార్గమని తెలిపారు అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఖంభం మాజీ సైనికుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో యోగా విశిష్టత జీవనశైలి యోగా ప్రాముఖ్యతపై యోగా శిక్షకుడు మరియు ఫిజికల్ డైరెక్టర్ మునగాల మురళీకృష్ణ అవగాహన కలిగించారు విభిన్న యోగాసనాలు అభ్యాసం చేయించారు కార్యక్రమంలో సంఘం అధ్యక్షులు ఎస్ వేణుగోపాల్ కార్యదర్శి కె పుల్లయ్య ఎస్ హరికృష్ణ పి కిషోర్ మరియు పలువురు మాజీ సైనికులు పాల్గొన్నారు త్రిపురాంతకం మండలం సోమేపల్లి గ్రామంలో నాగారపు అల్లమ్మ కోలుపు మహోత్సవాల్లోని భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తజనులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలంలోని సోమేపల్లి గ్రామంలో నాగార పుల్లమ్మ కొలువు మహోత్సవంలో అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన నైవేద్యాలను సమర్పించి విశేష పూజ నిర్వహించారు అనంతరం గ్రామంలోని పురవీధుల్లో అమ్మవారి గ్రామోత్సవంలో బొల్లా ఊరేగింపు ఉత్సవాల్లో గ్రామస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉత్సవాలను తిలకించారు ఇవి నాటి ఉదయ వార్తలు తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఉదయ వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం అధునాతన వసతులతో మనమార్కాపురం పట్టణంలో నూతనంగా ప్రారంభించబడింది హోటల్ విఎన్ఆర్ బ్రాండ్ మా వద్ద సూట్ రూమ్స్ మరియు ఏసీ రూమ్స్ కలవు మా ప్రత్యేకతలు వైఫై మరియు లిఫ్ట్ సౌకర్యం పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ కలవు బుకింగ్ కొరకు సంప్రదించండి హోటల్ విఎన్ఆర్ బ్రాండ్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపురం సెల్ నంబర్ సెవెన్ నైన్ జీరో